రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఎన్నికల వేడి తారా స్థాయికి చేరుకుంటుంది అదేవిధంగా నియోజకవర్గాల వారిగా చూస్తే అభ్యర్థులు వారి వారి నామినేషన్లు దాఖలు చేసి విత్డ్రాల్ చేసుకున్న వారు కొంతమంది అభ్యర్థులు నిలబడ్డ వారు వారి వారి ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసుకుంటూ నియోజకవర్గాల వారిగా వారి ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతున్నారు ప్రచారంలో భాగంగానే ఈరోజు మనం మక్కల్ పట్టణం నుంచి మక్కల్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థి జలేందర్ రెడ్డి గారితో ఉన్నాం మరి వారి ప్రచారాన్ని వారు ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు అదేవిధంగా వారికి టీఆర్ఎస్ నుంచి సపోర్ట్ రాకపోయినా తను ఇండిపెండెంట్గా నిలబడి తన ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మరి ఈ ప్రచారంలో ఎలా ఉన్నారు ప్రజల్లో ఎలా వారి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని తీసుకెళ్తున్నారు ప్రజలకు ఏ విధంగా వారు వారి యొక్క మేనిఫెస్టోల్ని కానివ్వండి ఏదైతే హామీలు ఉన్నాయో వారు ఎలా ప్రజల్లో తీసుకెళ్తున్నారో వారి మాట్లాడు సార్ నమస్తే సార్ ప్రచారం ఎలా కొనసాగుతుంది సార్ ప్రచారం బ్రహ్మాండంగా ముమ్మరంగా సాగుతుందమ్మా ప్రజల నుండి స్పందన ఎలా ఉంది మీకు స్పందన చాలా బాగుంది వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా మాకు మద్దతు తెలపడానికి అన్ని పార్టీల నాయకులు కార్యకర్తలు మరియు ప్రజలు కూడా మాకు మద్దతు తెలుపుతూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మా నియోజకవర్గంలో గతంలో పనిచేసిన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కూడా అభివృద్ధి గురించి కానీ ప్రజల గురించి కానీ ఏ ఎలాంటి అభివృద్ధి నోచుకోలేదు అభివృద్ధి పట్ల వాళ్ళు శ్రద్ధ చూపించలేదు మా ముక్తుల నియోజకవర్గం చాలా వెనుకబడే ఉంది ప్రజలంతా మనోవేదనతో ఇన్నిసార్లు వీళ్ళని ఒకరొకరిని రెండు రెండు సార్లు మూడు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించినా కూడా మాకు ఎలాంటి ఈ అభివృద్ధి జరగలేదు మా నియోజకవర్గంలో అని మదన పడుతూ మళ్ళీ వాళ్ళకే రాజకీయ పార్టీలు టికెట్లు ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ వాళ్ళని వ్యతిరేకరించి వ్యతిరేకించడం జరిగింది ఆత్మగౌరవం చంపుకొని వాళ్ళకు మళ్ళీ ఓటేయాలన అనే భావంతో వాళ్ళ మనసులు చూపిస్తుంటే అందరము కలిసికట్టుగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఖచ్చితంగా మన ఆత్మగౌరవాన్ని మా మా మక్తుల నియోజకవర్గ నాయకత్వాన్ని మా నియోజకవర్గాన్ని కాపాడుకున్నాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అందరూ పెద్దలు ప్రజలు నాయకులు అందరు కలిసి మమ్మల్ని స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ముందుకు తేవడం జరిగింది మేము కూడా వాళ్ళ నమ్మకాన్ని బొమ్మ చేయకుండా అదేవిధంగా నియోజకవర్గాభివృద్ధి పాట పడతామని ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నాము ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలు కూడా ఒక మార్పు కోరుకుంటున్నారు మా నియోజకవర్గంలో మేము ఖచ్చితంగా అత్యధిక మెజారిటీ తోటి ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందుతాము ప్రజలు గెలిపిస్తారని నమ్మకం మాకు ప్రగాఢంగా విశ్వాసం ఉంది అయితే ఒక అసమ్మతి నేతగా మీరు రాణిస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ మీకు టికెట్ ఇవ్వకుండా మీ మిమ్మల్ని భంగపరిచింది మరి టీఆర్ఎస్కి మీరు ఎలాంటి గుణపాఠం నేర్పబోతున్నారు మేము ఒకటండి మేము ఎవరము కూడా టికెట్లు ఆశించలేదు మేము అసమ్మతి నేతలు కాదు ఆత్మగౌరవం ఉన్న మనుషులం మాకు ఆత్మగౌరవం ముఖ్యము మేము నిజంగా అభ్యర్థులు అలా ఆరోపిస్తున్నారు ప్రత్యర్థులు ఆరోపిస్తుండొచ్చు అది ముఖ్యం కాదు మీ మొదటి నుంచి మీరు చూడండి మా న్యూస్ మేము దాదాపు మూడు నెలల నుంచి మేము పోరాటం చేస్తున్నాం ఏమని మీరు అభ్యర్థిని మార్చండి ఎవరినైనా ఒక మంచి వ్యక్తిని కుల మతాలకు అతీతంగా చదువుకున్న వాడిని ఓపిక ఉన్న వాడిని ప్రజల పట్ల శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు ప్రజలంటే గౌరవం ఉన్న వాళ్ళకు టికెట్ ఇవ్వండి మేము గెలిపిస్తాము ఖచ్చితంగా అని చెప్పడం జరిగిందే కానీ మేము ఇంతమంది నాయకులు ఎవరు కూడా మాకు టికెట్ ఇవ్వండి మాత్రం అడగలేదు ఇది నూటికి నూరు పాలు నిజము వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవం అదే ఇటు మహాకూటమి కానివ్వండి లేదా అంటే టీఆర్ఎస్ కానివ్వండి వారిని మీరు ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతున్నారు మీ వ్యూహాలని ఒకటే ముఖ్యంగా ఒకటే మా ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలి ముఖ్యంగా వాళ్ళు మొదల మూడు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేలుగా వాళ్ళు మా నియోజకవర్గం వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్మి వాళ్ళు ఓటేసిన వాళ్ళే మొదటిసారి వేసినప్పుడు ఈసారి వీలు కాలేదు నెక్స్ట్ టైం చేస్తామంటే నమ్మి చాలా మాయకులు మా దగ్గర ఉన్న ప్రజలు నమ్ముతారు మనుషులను నమ్ముతారు కానీ వాళ్ళు మా మా నమ్మకాన్ని వాళ్ళు అమ్ము చేస్తూ ప్రజలను ఒక బానిసల కన్నా అధ్వానంగా ట్రీట్ చేసిందని మా భావన ముఖ్యంగా ఒకటి ఏంటంటే ప్రజల మద్దతు ఉంటే వాళ్ళు ఎంత పెద్ద పార్టీలు టికెట్లు ఇచ్చినా కూడా ఆ అభ్యర్థులు పనిచేయకుంటే అభ్యర్థుల గుణగణాలు మంచిగా లేకుంటే అవినీతి పరులు అయితే ఖచ్చితంగా ప్రజలు తిరస్కరిస్తారని మన చరిత్రలోనే తెలుసు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మి మా ఆలోచన విధానాలు మా యొక్క శ్రద్ధ సంకల్పం చూసి మాకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలుపుతారు ఖచ్చితంగా మేమే గెలుస్తామని నమ్మకం మాకుంది 
అయితే మీరు ఇప్పుడు గెలుస్తాననే నమ్మకం ఉందని అంటున్నారు కదా ఒకవేళ గెలిస్తే మీకు మీరు మీ నియోజకవర్గానికి ఎలాంటి అభివృద్ధి చేస్తారు మీ ముఖ్యంగా మేము గెలిచిన తర్వాత ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంలో ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం అయితే ఏర్పడుతుందో ఆ ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకొని ఎల్లప్పుడూ మా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించి తాపత్రాయపడతాము ఒక ఎమ్మెల్యే బాధ్యత లేదంటే ప్రజలకు సేవ చేయాలి కానీ ప్రజల మీద అధికారం చేయకూడదు నెలకో రెండు నెలకో మూడు నెలలకో ఒకసారి ప్రతి గ్రామాన్ని సందర్శించి ప్రజలందరినీ ఏక ఏకపరిచి అధికారులు ప్రభుత్వ అధికారులను అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులను పిలిచి ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నావో కూర్చొని చర్చించి ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం ఏందనేది చేతుల స్థాయిలోనే మనం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి అవి నేను ప్రభుత్వ అధికారుల దగ్గరికి మంత్రుల దగ్గరికి తిరిగి ఆ సమస్యకు ఒకటికి నాలుగు సార్లు తిరిగి పరిష్కారానికి కనుగొను కనుగొనవచ్చు మా దగ్గర ఉన్నాయని పెద్ద సమస్యలు ఏం కాదు చిన్న చిన్న సమస్యలే ప్రజల హక్కులు అవి అన్నీ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మా మొక్తల పట్టణంలో ఇంత పెద్ద పట్టణం మున్సిపాలిటీ కూడా అయింది కానీ సరే అయిన రోడ్లు లేవు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లేదు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కూడా చాలా అధ్వానంగా ఉంది నూరు పడకల ఆసుపత్రి కావాలి ఈరోజు ఏంటంటే మా దగ్గర గ్యా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు కూడా లేని దుస్థితి ఉంది ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నో చేస్తుంది కాదంటలేము మా జిల్లా మంత్రి గారే ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఉండిన కూడా ఈ స్థానిక మా తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళని ఉపయోగించుకోలేక వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి పోలేక ఈరోజు ఈ దుస్థితికి తెచ్చిండ్రు ముఖ్యంగా మొక్తల పట్టణంలో ప్రజలు డిగ్రీ విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మళ్ళీ డిగ్రీ చదవాలంటే కూడా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేదు లేని దుస్థితి ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడో నారనపేటో మావనారో ఎటో పోయి చదువుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది కానీ అందరికీ ఆ స్తోమత ఉండదు కాబట్టి దాని గురించి కూడా నేను చాలా గట్టి ప్రయత్నం చేసి డిగ్రీ కాలేజ్ సాధిస్తా అనే గట్టి నమ్మకం కూడా ఉంది ఇంకా మా దగ్గర దాదాపు నియోజకవర్గంలో నూట ముప్పై ఐదు గ్రామాలు ఉంటే ఈరోజు కూడా యాభై గ్రామాలకు సరైన రోడ్డు వసతి లేదు అంటే కనీసం మెటల్ రోడ్డు కూడా లేదు మట్టి గుంతలు మట్టిమయమైన రోడ్లు ముఖ్యంగా చెప్పేది అంటే మాజా మా తాజా మాజీలు ఇద్దరు మొక్తల పట్టణంలోనే నివాసం ఉంటుండ్రి ఇప్పుడు మొక్తల పట్టణానికి రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎన్నో విలేజ్లు ఉన్నాయి ఆ విలేజ్లకు కూడా ఈరోజుకు రోడ్డు వసతి లేదు అంటే వాళ్ళు ప్రజల పట్ల ఎంత నిర్లక్ష్యం వహించిందో మీరు గ్రహించాలా ఇంకా ముక్తల పట్టణంలో ఉన్న సమస్యలు అంటే మన భూ ప్రపంచం మీద ఉన్నన్ని సమస్యలు ఇక్కడ ముక్త ముక్తల పట్టణంలో ఉన్నాయి ఎవరు పట్టించుకోలేదు కనీసం ఏదైతే ప్రజాప్రతినిధి ఉన్నాడో రోజు ఉదయం లేచి అట్లా ముక్తల పట్టణంలో వాకింగ్ పోయి వచ్చినా కూడా ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం లభించేది అనేది నా అభిప్రాయము వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు మేము ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కొద్దిగా మా అప్పర్ ఏరియా ఉంది అన్కమాండ్ ఏరియాలో కూడా మేము లిఫ్ట్ల ద్వారా నీళ్ళు ఇస్తే రైతులకు కనీసం చెరువులన్న నింపి ఇస్తే వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా పంట పండించుకొని వాళ్ళు కూడా సుఖంగా బత్తారనే ఒక ఆశ ఉంది ఈ నీళ్లు ఏదైతే వృధా పోకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారము అధికారులతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి రైతులకు కూడా అవగాహన కల్పించి నీళ్ళు ఏ విధంగా వాడుకోవాలని ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎకరాలు ఎక్కువ మంది రైతులు బాగుపడడానికి అవకాశం ఉంది ఈ అవగాహన సదులు కూడా సదస్సులు కూడా పెట్టి మేము ముందుకు పోయి ఏదైనా కూడా మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏ గ్రామస్తులు కానీ పట్టణస్తులు కానీ వాళ్ళ నిర్ణయాలను మేము అమలు చేయడమే మా బాధ్యత అది నా కర్తవ్యం కూడా నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా వాళ్ళకు ఆ విధంగా సేవ చేస్తూ ముందుకు పోవాలనే ఉంది అయితే ఈ విజయం మీరు సాధిస్తాను అని చెప్పేసి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా ఎలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు కాదమ్మా మంచితనానికి కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మీరు ప్రచారంలోకి వెళ్తున్నారు కదా మీకు ప్రజల నుండి వచ్చే స్పందన దాని నుంచి మీకు ఇప్పటి వరకు మీకు ఎంతవరకు అనిపిస్తుంది ఎంత పర్సెంట్ అనిపిస్తుంది నేను గెలవగలను అనే గట్టి ధీమా మీకు ఉన్నది చెప్తాను ఈరోజు వంద ఓట్లు పోలైతే మా ఆత్మగౌరవ వేదిక తరఫున ఉన్న స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నిలబెట్టిన అన్ని పార్టీల నాయకులు అన్ని పార్టీల ప్రజలు ఉన్నారు దాదాపు యాభై శాతం ఓటు బ్యాంకు మాకే వస్తుందని చెప్పి గట్టి నమ్మకంతో చెప్తున్నాను భక్తుల నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేస్తున్నటువంటి జలంధర్ రెడ్డి గారి మాటల్లోనే వారి ప్రచారాన్ని వారి యొక్క ఎన్నికల వ్యూహం ఏంటి వారు ప్రత్యర్థుల్ని ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నారు అనేది కూడా వారి మాటల్లో విన్నాం కెమెరా పర్సన్ అశోక్తో పార్వతి ఎస్ న్యూస్